真是一条好汉。起来干！好汉，好汉，真是好汉！哈哈哈起来干！嗯。你叫小一刀，行不改名，坐不改姓。你呢？看你这来头，你应该是武田吧？哼，好眼力，不愧是中国人的英雄。很好，很好。阿西欧梅都进去了。わかりました。はい。やつをどうするんだ。ああ、クヨ君、今日は君にいい話をしようと思ったんだ。何のいい話ですか。あの小伊藤を捕らえたんだ。捕らえたですって。うん。驚いたであろう。そうではないか。違うか。武田司令官、お話があれば率直におっしゃってください。うん。まさか会いたくなかったわけではあるまいな。もちろん。うん。ではどうぞ。こいつを知っているはずだよな。しかし、もう誰かはわからない。そうだろう。うん。こいつを独房に戻せ。はい。こいつは武術に長けているが、これを目の前にして何を思うかね。我想知道、你们从他嘴里得到了什么。<笑>しかし、こいつから何かを得ようとは全く思っていない。早く死なせたくもない。殺すのはとても簡単だ。しかし、自分が見たいのは死ぬよりも恐ろしいこと。所以、你也想以此来折磨我、对吗？うん、とても聡明だな。しかし、君は少しだけ考え違いをしている。事到如今。一切不言自明。不过我可以告诉你一件事情：小一刀不仅仅是我的同胞，而且还是我的同志。我为有他这样的一位同胞和同志而感到骄傲和自豪，因为。他是一位让你们闻风丧胆的抗日英雄。死ななければ何もわからない愚か者。你说错了。死到临头不知死的，恰恰是你这个战犯。啊！这死了，帝国的汉子都是。我一刀刺下去喽。我可以。貴様は素晴らしい学生だった。この数年ずっとそばに置いてきた。貴様が軍人として名誉と栄光を得られるように。しかし、貴様は裏切った。貴様は死を裏切った。貴様は司令官を裏切った。武田、你错了。我永远都不会忘记自己是一个中国人。
自从日本帝国主义侵略中国，自从你向中国人民举起屠刀的那一天开始，你就不再是我的老师，我也不再是你的学生。大卫，乌拉吉莫罗干，你又错了。如果我真的为你们日寇效力，那才叫叛徒。而我的所作所为，就是要把你们赶出中国去。这连三岁小孩都知道，这叫抗日。好，哥哥，死ぬことよりも辛いことを教えてやる。死ぬ者が死ぬことよりも辛いことを教えてやる。覚悟しろ。はい。门外有狗。報告します。命令通り準備いたしました。我らを楽しませてくれ。死に際の叫び声を聞こう。云飞，我今天心里非常痛快。武田那个混蛋，让我妈的狗血淋头。积压在心里多年的郁闷，像火山爆发一样。为我宣泄的淋漓尽致。九阳，我萧云飞打心眼里佩服你，我理解你的心情，真的。此时此刻，我也非常的激动。六年前。就是在这阎王殿里，我萧云飞在武田的眼皮底下抹了小林雄的脖子，我身经百战，杀敌无数，我萧云飞这条命值了，赚了，而且赚大发了，赚了。云飞，既然有人在听我们唱戏。啊，咱们就给他们唱一出。行，给他唱首歌。好，大刀向鬼子们的头上砍去，全国爱国的同胞们，抗战的一天来到了。抗战的一天来到了。大家有谁？大家有谁？大家有谁？大家有谁？大家有谁？大家有谁？鬼子们的头上砍去，大刀大刀向鬼子们的头上。
オークよ八郎が帝国に発砲している音が聞こえるか我当然听到了他就像是一具抗日战争的改革惜しいな貴様はその日を見ることが多くよ貴様の父との同級生の吉しとして貴様に最後の機会を与えよう己を悔やんで武士らしく切腹をしてみせよほら多くよ最後の機会すら放棄したということだな吴天元你作恶多端必将受到历史的审判小一刀你是中国的好汉我非常的佩服你你喜欢用刀今天我就用扎刀把你扎成两段让你身手分家少废话你爱怎么着就怎么着你一定听见了这隆隆的炮声八路正在进攻保定的外围大日本皇军正在勇猛顽强反击是的最后的胜利可能是你们的但是你已经看不到了你就要和这个世界永别嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
一九四五年八月十五日，中国战区接受日军投降。九月三日，日军投降代表在东京湾美国米苏里军舰上签订投降书，正式向盟军投降。是吗？我家老太爷八十大寿，赶着去拜寿，可你看看，都在你们城门口了，这算怎么回事啊？真是吧，小姐，你非常时期嘛，您多我包涵。长官，我家老太爷今天八十大寿，省里的高官都来了，你说我能迟到吗？加一个。嗯，要不这样吧，您心情好，通融一下，让我们先过去吧。这个，老金。把那金寿桃给长官拿过来。哟，小姐，这金寿桃可不，你不能拿呀！少啰嗦，耽误了老太爷八十大寿，怪你啊！快点。长官，我们家小姐孝敬您的。啊，好，好，谢谢。那就让我们先过了吧。下一个，你们可以先走。好。不过要下车搜身检查。哎，有来。搜身啊？搜呗。来，来两个兵。你们来吧，检查这个车夫。再来两个女兵过来，先检查检查这位小姐。哎，就请便吧。什么呀？弄来。报告，没有发现可疑情况。啊。报告长官，这位小姐身上也没带什么违禁物品。啊，放心吧。那我们走了。哎，您可以走了。谢谢您了。下一个。抬手来，站住！洋车踏板底下查了吗？还没有。给我重新检查。是。检查。调低压。长官。这没办法，这是团座要求嘛。给我仔仔细细的查，别动，我是小一刀，放心。是。乱死了，城门口的人听着，赶紧放这些人出城。呃，放放放放放放放。啊，走走走走走走走走走，快快走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走。这妹子人不错
这八路军呼呼啦啦的来了一大片，又是机枪又是大炮，这要不是及早撤出来，咱这一个连恐怕就全搭进去了。团座，吕连长说的没错，咱城防二团三个营，现在就剩下四个连了，弄我这营长手里只有一个连。团座，这可是咱们的老本了，所以我就让兄弟们撤出来了。好，能撤出来就是万幸啊，可是。怎么向日本人交代呢？团座，我是让兄弟们放着空枪撤出来的，咱就给日本人说打了一仗，咱们是寡不敌众。大景又不是三岁小孩儿喂，我得明天过去，把事情一查到底。他不就是个小队长吗？你敢跟我要破料的？团座，人在屋檐下，焉能不低头啊？谁然，人家是皇军呐、啊。是啊。谁让他是皇军？我是治安军呢。我这是受够了。团座，你也别太着急了。俗话说，车到山前必有路啊。是啊，大哥，别生气了。大哥，照你这么说，张志民就是我们要争取的对象。城南庄治安军自作聪明，放了几声空枪，故作假象。城关据点这么近，大姐能听不出来吗？不追究张志明才怪，我看他肯定过不了这一关。我们正好可以趁他们山穷水尽之机，争取城防二团反水。嗯，我同意大家的意见。咱们趁热打铁，说干就干。好，行啊，那咱们就制定个方案，啊，立马去会会那个张志明。你们都给我站好了，站好了，是是，都精神点。嗯嗯。有一心得给他动嗯，这深更半夜的，谁呀？哎，站住！干什么的？哟，太君，太君，自分は憲兵三中だ。伝えろ。我们是宪兵三中队，出来执行任务，迷了路。这里是什么地方？啊，太君。这里是城防二团团部，太君，ここは情報二段部であります。你是，你你是小小一刀爷爷，带我去见你们团长。哎，是是是是。你们都站好了。谁？团座，是我。是我。快把门关上，不许任何人进来。是。我说过，咱们后会有期。今天也算是天如人愿，怎么着？咱们坐着聊。坐。你不坐，我怎么跟你聊？
们是不是给你添麻烦了？这么说，今天是你们拿下了城南庄据点？对。所以我来找你，谈谈善后事宜。哎，亡国奴的日子可真不好过呀、啊。哦，你的意思是，日本人不会放过你们，是吧？大金已经发话了，明天一早就来我这儿，要对城南庄据点的事儿一查到底。那你觉得日本人会怎么处置你们？很难预料啊，我们在日本人眼里还不如一条狗。无论什么军衔的日本人，都是治安军的太上皇。哼，既然你明白，那恕我直言。这次你们是在劫难逃了。哼，兔子急了还会咬人呢，我真是受够了。他要是不给活路，也只好拼个鱼死网破。与其拼个鱼死网破，倒不如以我之见，先下手为强，给他来个瓮中捉鳖。事到如今，这也是明智之举。好，既然团长没有异议，我们就商量个切实可行的方案。好。报告太君，惩罚二团全部到齐，听候调查。昨天晚上城南庄炮楼，到底发生什么事情？报告太君，八路军三个连的兵力把我们团团围住，他们还拉着大炮、重机枪。你少说废话，我只想知道你们抵抗没有？太君，八路有三个连，我们只有一个连。我，你听清楚了，我是问你，你抵抗没有？据你的逃兵交代，昨天晚上城南庄炮楼被八路炸毁，里面的枪支弹药、药物粮食统统留给了八路。你们一枪都没有打，留下炮楼连阵逃脱，还放空枪制造假象。你们的粮食打打的坏了。大金小队长，城南庄是前沿阵地，皇军为什么全部撤走，只留下治安军一个团？王军的命是命，治安军的命也是命啊！八嘎！大惊小队长，有话好好说，别大动肝火嘛。临阵脱逃，军法不容！啊！太君，别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！你们想造反吗？别动！都别动！别动！军长，军长，军长，别动！别动！放枪！别！谢谢。我宣布，城防团二团向八路军投诚，请肖队长讲话。好，我不多说，马上就得撤
，想当八路军的，咱们就到根据地进行培训；想回家种地的，绝不勉强，一律放行。夏连长，我是团长，我能参加八路军吗？你立了大功，当然可以，非常欢迎。那我呢？你说呢？那我就跟着团长参加八路打鬼子。好啊，我也要参加八路打鬼子。好啊，肖连长，我这些弟兄全都想跟你去打鬼子，是不是弟兄们？是。打鬼子，打鬼子，打鬼子，打鬼子，打鬼子，打鬼子，打鬼子，打鬼子，打鬼子，打鬼子，打鬼子，打鬼子，打鬼子，打鬼子，打鬼子，打鬼子，打鬼子，打鬼子，打鬼子，打鬼子。眼看就要收拾他了，可万万没有想到，天亮前这几个时辰，就就变成了这么个局面，真是蠢货！老大，这也太冤枉人了吧！我跟大井说过多少遍，张志民投八路那是迟早的事，最好早点解决他。可大井就是听不进去，这次我建议大井把张志民叫到他据点去问罪。可他偏要过来兴师问罪，说是现在军心不稳，想借着这事儿杀一儆百，这事儿说到天边也怨不着我呀。急什么急？把事情说清楚就行了吗？左，我这个身份，啥时候露馅儿，啥时候完蛋。整天提心吊胆，如临深渊。如履薄冰啊！八年多了，我一直是鞍前马后，忠心不二。可，可看到最后，就落个“愚蠢”二字，我能不着急吗？哎呀，他们这些日本人呐，个个都犯这个毛病，自食过高，目空一切。老大。这个差事，我是不想干，都，都快把人给憋屈死了。行了行了啊，这张志民，不是投了八路了吗？回头我去给城防司令说说，你顶上这个缺不就行了吗？谢老大提吧。不过，咱可得把话说到前头，将来你就是走到天边。也还都是我黑衣社的人。我来求生，活是黑衣社的人，死是黑衣社的鬼，为黑衣社赴汤蹈火，连眼都不带眨的。<笑>行，很累了吧？早点跟大家休息。好。夏大哥。哎呀。刘队长。好，蔡百灵也来了。夏晴姐，我可想死你了。哎，屋里聊吧。哎，走吧。嗯，你们都快休息吧。哎，老林，老林，你给他们安排一下。好。哎，好。哎，同志们，走吧。哎。哎。哟，大柱啊。哎，我妹子进蔡秀琴房里了。门都关上了吗？哦。哎，大柱啊，这些日子忙得连轴转，啊，一直没时间。我呢，想和你说几句私房话。私房话？啊，你我之间的私房话。你越说我越不明白了。行行行，你别擦枪了。我呢，就跟你明着说吧。我想跟你说的，是我妹子的事儿。我妹子，跟着你这段时间，我都看到了，挺好的，长大了，我挺高兴的。这，我得好好谢谢你。你这是公事，也不是什么私房话呀。哎，不，你听我说完，啊，你跟我妹子这些日子，难道你就没啥想法？我。这大个儿咋没胆儿了？这得分啥事儿了？可我怎么觉得你跟我妹子之间啊
，有那么点意思。你不行，想啥？嘿，你别揣着明白装糊涂行不？啊？大柱，男大当婚，女大当嫁，这有啥不好意思的吗？你还不是一样吗？所以啊，所以我现在后悔，所以我今天才跟你说这些心里话。真的？是，我错过了，我跟他永远错过了。你的意思是，让我鼓足勇气？嗯，我错过了，可我不想看到你们错过。有你这句话呀，那这事就交给你了。不是，啥啥交代给我？大柱，我问你啊，你喜不喜欢我妹子？好，你既然喜欢我妹子，你就直接跟她说呀。咋咋了？多少回我都想对她说，可每次话到嘴边就拐了弯了，就剩下什么问长问短啊，问寒问暖啊，什么提高警惕、注意安全这些事儿了。瞧你那点出息，这跟打仗不一样。这个，那这么着，你到底想不想跟她说？还是你帮我说吧，嘿，大柱，我替你说没问题，可这事儿是你跟我妹子的事儿，我当哥的不能包办，不能代替啊。所以不管你什么想法，不管你说不说，啊，我的意思是你自己说，要不就别说。哎，你说的跟你妹子说的可不一样啊，我拐弯抹角问过她好几次啊，我说你们家的事谁当家呀、啊？他说：“你问我哥就行了，只要是我哥同意，这事就定了。那你们俩说的话，这都不一样。那我该听谁的？最好两个人都听，啊，这样听下去，我可就没指望了。哎征兵大会上，我和他在后台还打了个照面没想到这是我们俩的最后一面了。你知道吗，玉萍？这些年我唱的歌词、演的小戏，都是他给我写的。他不敢让我知道，就让曹科长一直顶着这个虚名。你说他图什么呀？以前我觉得他这个人挺窝囊的，不像个男人。没想到他心里啊，把所有的事都藏着呢。他才是一个真正默默做事的人。是一个打着灯笼都难找的好男人。现在我一直都在想，你说这么多年了，他就这么默默的写啊写啊的，他图什么呀？要不是一个人心里真的有你，他能做这样的事吗？女人这一辈子，有个男人可以打心眼里疼着你，吃了。咱不说这些了，你跟大柱咋样了？嗯，其实我和他心里都明白，就差戳破这层窗户纸了，真的。你可一定要珍惜，知道吗？知道了。嗯。
。哎，雪晴姐，我托人寄给你的那些歌词儿，你都收到没？嗯，都收到了。什么地道战、地雷战、雁翎队，还有什么武功队？嗯，我都配好了曲子。我们宣传队演了好多场呢，群众们可喜欢了，太好了。玉萍，你出来这么长时间了，没说啥时候回去啊？啊，市里来通知了，大概十天半个月就得回去了吧。我都跟大厨说好了，回去之前先去趟沧州看看爹娘，我都七年没见过他们了。那，回沧州的事和你哥说了吗？还没呢，哎，要不现在咱就去跟他说，你正好替我帮帮腔。不知道怎么着，五哥总是不愿意让我回去。玉萍，都这么晚了，明天再说也不迟吗？不嘛，现在就去说。这事啊，少不了磨牙，明天就怕顾不上了。哎呀，啊！你妹子就要回通讯社了，她说回富平以前呢。非要回沧州老家看看，这事可把人给难住了。你千万不能答应他。你还不知道他呀？他要闹起来，我我还真拦不住。哎，这样不行啊！其实我是想把这事儿透给他听，可是，一忙起来就没空。要是现在跟他说的话，他没有思想准备。根本承受不了这事儿，可你不跟他说，他就非要回家不可呀。可我咋跟他说呢？六年了，最初不敢说，可是到了现在，更不知道该咋说了。哥，还没睡啊？啊，还没睡啊？我过几天就要回富平了。我想回去之前去沧州看看爹娘，你有啥要嘱咐的没？不是，这兵荒马乱的，小日本也没几天了。等打完鬼子，哥带你回去。兵荒马乱怕什么？反正有大柱陪我嘛。大柱，啊，你你不是说啥都听你哥的吗？哥，你说句话呗。哎，别别别别别走了啊！谢琴姐，你说呢？啊，玉萍，我知道你想娘是没错的。对，哥，你听秀琴姐，我说我知道你想娘了，可现在不是时候。你哥说的对，这兵荒马乱的，你这出去万一有个三长两短的咋办呢？听你哥的话。你怎么这么说呢？我说的也是公道话，听话，啊！你们都帮着我哥欺负我是吧？玉萍，好，我不用你们管，我不是小孩子了，我自己的事情我自己做主。这次非要回去不可。你别走。我非要回去，我现在就收拾东西走。妹子，你凭什么不让我回去？哪一次我说回去，你同意了？你凭什么？你说，为什么你能回家，我不能回家？我都多长时间没有回家了？我这次飞回去，飞回去，飞回去不可！大大柱，咋咋了？咋不说句话呀？劝劝他干嘛呢？看我笑话是不？哥，你怎么了？家里出事。爹娘出事了！爹娘怎么了？阿哥，你说话呀！玉萍，玉萍，哥，你告诉我爹娘怎么了？你怎么不说话呀？玉萍，哥，玉萍，玉萍，六年前，你父母就被小林琼给杀害了，你哥不敢告诉你，怕你受不了。你说什么？
拦着我不让我回沧州，因为你们都知道了，全都在骗我呢。说什么，小鱼贴饼子是爹娘给的，说什么驴肉火烧是因为回不了家，这些都是假的，假的。玉平，玉平，玉平，你哥是真的疼你，他怕你知道了心里受不了，所以不敢告诉你。这些年你哥心里比谁都苦。玉平，我看不到你哭。等咱打败了小日本，我就带你回家。麦子，别哭，你一哭，搁这心里像刀绞一样。こんにちは。後ろの車は貴様のか。あ,あ、あれは司令部に食料を運ぶ車でございます。貴様、行軍と親しいようだな。そうです。もう八年になります。お、親友か、親友です。ありがとうございます。这车上装的什么？粮食。例行检查。哎，好，好，您您您看看吧。太君，治安軍は何も分かっておりません。あの、皇軍の資料までお調べになるんですか。よし、俺に任せろ。え、过来。あ、ありがとうございます。太君、这是送给宪兵司令部的粮食。你这治安军查什么查？放行。太好，我的明白。去吧。放心，放心，放心。老六，团长，看见那黄包车了吧？里面坐着个戴墨镜的男人。好，背影有点眼熟，你给我盯紧了。好。証明書。王さんを探しています。はい。どうぞ。你的，干什么的？呃，太君，太君。哦，滚。哎，哎，好好。
，伙计，给我拿酒来。好嘞。誰だ復元ああ復元君。岳飞，你怎么到这儿来了？事情很紧急，一时又找不到你。再说了，越是危险的地方。也就越安全，是吧？你就不怕他们认出你来？那我就再大脑一次宪兵司令部。九<笑>牙，我们言归正传，根据地正在积极备战，很快就要攻打保定。我来找你，主要的任务就是要通过你得到最新的保定城防图。这事倒不算困难，最近城防部署变化很大。旧城防图很快就不足为凭了。我根据掌握的情况，绘制了一份新的城防图，很快就能交给你。太好了！我想知道你们什么时候攻打保定。那还要看时局变化。要是日本早一天宣布投降，那我们就可以少牺牲多少兄弟，少流多少血。真希望这一天快点到来，九阳。你一定知道当前世界局势，这一天指日可待了。是啊，现在的局势让人很振奋。日本海军在太平洋战场几乎全军覆没，空军也受到了致命的打击，陆军只死守几个孤岛，并且已经弹尽粮绝。他们得不到外援，国内政治局势也很复杂，战和意见纷争。前些日子，也就是七月二十六日。中美英发表了波茨坦公告，要求日本无条件投降。日本军部已被迫下达本土防御命令，小鬼子，已经穷途末路了。哼，九阳，日本军国主义必定会自食恶果。中国和东南亚各国生灵涂炭，日本人民最终也是。在劫难逃啊，云飞啊！我在这个虎穴狼窝里面八年，这些个日日夜夜难熬啊，我亲眼看见沙想行燕如。张书记被他们折磨，一个一个在我的眼皮子底下牺牲了。我恨不得当场拔出枪来枪毙武田那个混蛋。可是我。这神州大恨埋在心里，九阳，你的身份，你的工作，无人能够替代。你是真正的英雄，一个无名英雄，无名英雄。憋死了！现在好了，终于看见曙光了。煎熬人的日子就要到头了。是啊，快到头了。
자자 团总，您还在想那件事？他到底是个什么样的人物，值得您这么上心？他就在我眼前一晃，而且还是个背影，就让我想起一个人来。你说他重要不重要？我也遇过这种事。有一回我下馆子，发现一个糖官从我眼前一晃，我也觉得他眼熟，像一个人，可后来怎么想也想不出来。我又去了一趟那馆子，才发现，他是我小学的同桌。所以，我觉得这个人肯定是给我留下过深刻的印象。报告，进来。报告团长，少啰嗦，快收拾。那个人去哪儿了？哎，是，那个人和那几辆大车在大旗杆下分的手，在那儿他换了辆黄包车，还真进了宪兵司令部了。我在宪兵司令部对面茶楼足足等了两个时辰，他出来后就奔了凤翔旅社了。他真去了宪兵司令部了？他他日语说的好着呢，我估计是找日本人去了。他是谁呢？别看他头戴礼帽，眼睛上架着一副墨镜，就从我眼前这么一晃，我还是觉得他特别像一个人。团总，要不你把你认识的人写出来。说不得人，晚上说不得鬼，说曹操，曹操就到。团总，他要真是萧一刀，这可不是件小事，得赶紧向日本人报告啊！可他去的就是宪兵司令部啊。他要不去宪兵司令部，他就不叫萧一刀了。日本人不认识他是萧一刀吧？他自己也不会说他是萧一刀，怕个啥呀？团总的意思是，我越琢磨。越觉得他像萧一刀，不行，这事儿得马上报告日本人。如果他真的是萧一刀的话，马副官，有，跟我去趟宪兵司令部。是。萧一刀，对，云飞同志啊。你们这次送来武器、电台，真是太及时了。我们呢，已经对各区委传达了进察冀分区的指示，组建了我们自己的地下武装，为攻打保定做好准备。根据军区首长的指示，我们这次过来的几十个同志，除个别同志另有任务以外，其余的同志都会留下来参加对治安军、城防团的策反工作，并且。参加保定的武装暴动，太好了！我们早就盼着这一天了。哎，吴书记，根据你掌握的情况，跟我说说日军对保定城防的布局吧。自从张志民团反水以后，日军的城防司令部便从各县调集了大批伪军，重新成立了三个城防团，来加强保定的防卫。可是，这日军的西警联队却被调走了两个大队。目前呢、啊，这保定城只有日军的两个步兵大队、两个骑兵中队和一个宪兵大队。说到这个张志明，我昨天进城的时候，见到了张志明城防二团的赖副官。这赖副官是在张志明反水的时候逃跑的，可我现在看他。已经佩戴中校军衔了。对，这个人叫赖秋生，他是黑衣社的铁杆汉奸。张志民反水之后，他接任了城防二团团长
，仗着一街进来的兄弟是黑衣社大哥，便为虎作伥，计啊非常嚣张。对，昨天我们进城的时候，正好赶上他去南门巡逻，本来都已经放行了，他有五喝六的，非要开包检查。这赖秋生对我们来说是个危险人。事情是这样的，今天上午。你们还是亲自去跟武田司令官说吧，这样会安全一些。卑职知错了，请王翻译官高抬贵手，放兄弟一马吧。要不是怕耽误事儿，我真不愿搭理你。谢王翻译官。说吧。事情是这样的，卑职今天上午。在南门茶岗，有一位头戴礼帽、鼻梁上架个眼镜、身穿长衫的老板，说是给宪兵司令部送粮食的，不知道送到了没有？你很关心这三车粮食是吗？卑职没有别的意思。现在城内粮食紧缺，卑职完全是担心这批粮食的安全。这事儿就用不着你操心了。那就是说，粮食已经送到了。还有事儿吗？有，还有一个非常重要的事情，可是卑职有些拿不准。说呀，是削一刀的事。削一刀？对，卑职觉得这个送粮食的老板很像削一刀。你见过削一刀？见过。你能确定这个送粮食的老板就是萧一刀吗？卑职刚才说过，我不太确定，所以让便衣跟踪他，见他一个人独自进了宪兵司令部。哦，后来便衣等了两个时辰，见他从宪兵司令部出来，直奔凤翔旅社去了。好，好。这事儿你处理得当，报告及时，我一定如实向武田司令官报告。谢王翻译官栽培。不过，嗯，出去。是。这件事如果涉及到宪兵司令部里的人员，我会秘密调查此事。你们城防团。就不要插手了，免得跟日本人发生摩擦。这其中的奥妙嘛，你应该明白。是，谢王翻译官点拨。哪里呀、啊？我们也算是同僚，以后应该多多互相关照。那我就先告辞了，再见。等等，你在这儿把宪兵司令部门口给我盯死了。这，让你盯着你就盯着，没准能钓上条大鱼。大鱼，到时候我有重赏。谢谢等等。
。团佐，我还是有点不明白，您不是向他们报告过了吗？怎么还是有点不放心呢？所以，我们就万事大吉了，是吗？你呀，也就是个当副官的料，你就那么相信王翻译官？团佐，我看您对他毕恭毕敬的，非常信任他。他是武田的红人，咱得罪不起。也是，这些翻译官，个个跟干孙子似的。成不成事难说，可坏你的事儿可是轻而易举的。我是不相信他，可咱放在他手里，就得先对付过去。我可不听他那一套。他越不让我插手，越说明他有猫腻，我就越要插手，盯住他，知道吗？嗯。没准儿，无心插柳柳成荫，还能钓上一条大鱼来。团佐高见。哎，到了，先生。啊，谢谢。先生，啊，来问汤圆。好嘞